നമസ്കാരം സ്വാഗതം സകലമാന കേരളം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചൊക്രമുടിക്ക് പിന്നാലെ ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും കുന്നിടിച്ചു നിരത്തി നിർമ്മാണം കയ്യേറ്റം സ്വർഗമേട് മലനിരകളിൽ മുനിയറകൾ നശിപ്പിച്ചു മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേർ മരിച്ച നിലയിൽ ആത്മഹത്യയെന്ന നിഗമനം കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെന്ന സൂചന ഉരുൾപൊട്ടൽ നാശം വിതച്ച വിലങ്ങാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സന്ദർശനം വയനാടിന് സമാനമായ സഹായം നൽകുമെന്നുറപ്പ് സഹായ വിതരണത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം അപകടം അത്തോളി റോഡിൽ കോളിയോട് താഴത്ത് അമ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്ക് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് പരിക്കേറ്റിയാൾ മരിച്ചു ചിറ്റൂരിൽ തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റ കർഷകൻ മരിച്ചു ഇടുക്കി വള്ളക്കടവിൽ കാട്ടാനയാക്രമണം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തിനായി ഒരുക്കം ടീമുകളുടെ പരിശീലനം തുടങ്ങി ജലോത്സവം നവംബർ ഒന്നിന് ചൊക്രമുടിക്ക് പിന്നാലെ ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും കുന്നിടിച്ചു നിരത്തി നിർമ്മാണം സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്വർഗമേട് മലനിരകളാണ് ഇടിച്ചു നിരത്തിയത് ശിലായുഗ അവശേഷിപ്പുകളായ മുനിയറകൾ നശിപ്പിച്ചു പാറ പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മഴ തുടരുന്നതിനാൽ മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാന്തിപ്പാറ വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗമേട് മലനിരകൾ പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചു നിരത്തി ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു റവന്യൂ പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറിയാണ് അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ കൃഷി ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഭീഷണിയാണ് അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ദോഷമാണ് അവിടെ ജെ സി ബി ആയിട്ട് ഇടക്കിപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് അതിന് പട്ടയം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ എഴുപത്താറിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യമല്ല ഈ കണ്ട പ്രായം വരെയും നമ്മളങ്ങനെ അതിന് പട്ടയം കിട്ടിയാൽ അറിയില്ല നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ഭീഷണിയാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് കുന്നിടിച്ചു നിരത്തിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചരിത്രാവിശേഷിപ്പുകളായ മുനിയറകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പാറക്കല്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചും ഇളക്കി മാറ്റിയുമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അവധി ദിവസങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മുൻപ് ഈ മേഖലയിൽ റവന്യൂ ഭൂമിയിലൂടെ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് വിവാദമാവുകയും റവന്യൂ വകുപ്പ് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുന്നിടിച്ചു നിരത്തിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചൽ ഭീഷണിയിലാണ് പ്രദേശം പട്ടയ ഭൂമിയിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പട്ടയം ലഭിച്ചു എന്നുമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അവകാശപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മേഖലയിൽ പട്ടയ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് റവന്യൂ അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കണ്ടനാട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ രഞ്ജിത്തിനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് നിഗമനം ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കണ്ടെത്തി കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം അത്തോളി റോഡിൽ കോളിയാട് താഴം എന്ന സ്ഥലത്താണ് രണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത് അൻപതോളം പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട് ഈ ഈ അജുവ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർക്കാണ് കൂടുതൽ പരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ബസ്സിലെ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ശക്തമായ ഇടിയിലാണ് സാധ്യത അത് ഒരു ബസ് ഒരു കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചവിട്ടി കൊടുത്തതാണ് ഈ ഈ കാറിന് വേണ്ടി ചവിട്ടിയ സമയത്ത് പക്ഷെ അവർ കാറിന് ഓവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വളവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ആക്സിഡന്റ് ആണത് ഡ്രൈവറെ ഒടുവിലാണ് കിട്ടിയത് ഡോറ് തുറക്കാണ്ടായി പോയി അപ്പം അപ്പുറത്തേക്കും ഡോറ് പൊളിച്ചെടുത്തതാണ് ആ പൊളിച്ചടുത്ത് ഡോറ് പൊളിച്ചിട്ടടുത്ത് ഈ ഇത് ഈ ഡ്രൈവറാ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറാ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഒരു വളവുണ്ട് ആ വളവാണ് അതിന് കാരണം കുറ്റിയാടി പേരാമ്പ്ര വണ്ടിയുണ്ട് അതിന് റണ്ണിങ് ടൈം കുറവാ എല്ലാ കാലത്തും സ്പീഡിലാണ് പോവാറ് അപ്പം ആ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്സിഡന്റിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് വണ്ടി വന്നിട്ട് മറ്റു കാറിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇടിച്ച ഡ്രൈവർക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നുമില്ല ഇടി കൊണ്ട ഡ്രൈവറെ കാര്യം വളര
വർക്കലയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണം വർക്കല നഗരസഭ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയാണെന്നാരോപിച്ച് നഗരസഭയിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി വർക്കല ടെമ്പിൾ റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂ സ്പൈസി എലിഫന്റ് ഈച്ചറി എന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റത് കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ പിക്കപ്പ് വാനിൽ എം ഡി എം എ കടത്തുന്നതിനിടെ മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പോക്സോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളായവർ പിടിയിലായത് പാലക്കാട് സ്വദേശി മനോഹരൻ തമിഴ്നാട് ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ശെൽവരാജ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കുമ്പളയിലെ താമസക്കാരനായ സ്വാദിക് എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായി തിരുവനന്തപുരം എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിലെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയതിൽ പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് വീഴ്ചയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയില്ലെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാർ വള്ളക്കടവ് ജനവാസ മേഖലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി മറ്റക്കര ഷാജിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയ കാട്ടാന വ്യാപക കൃഷിനാശം വരുത്തി വനപാലകർ എത്തി കാട്ടാനയെ തിരികെ വനത്തിലേക്ക് അയച്ചു വള്ളക്കടവ് മേഖലയിൽ വന്യമൃഗ ശല്യവും രൂക്ഷമാണ് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി തെക്കും കുറ്റിയിൽ കിണറ്റിൽ വീണ പശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആളും കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങി തെക്കും കുറ്റി സ്വദേശി പ്രിൻസ് മുള്ളാനാലിന്റെ വീട്ടിലെ പശുവാണ് കിണറ്റിൽ വീണത് പശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ പ്രിൻസ് കിണറ്റിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടു ഇതോടെയാണ് കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയത് മുക്കം ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് പ്രിൻസിനെയും പശുവിനെയും കരക്കെത്തിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മുക്കണ്ണത്ത് കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു കിളിനാരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ആഷിഖാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആഷിഖിന് തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു പെരിന്തൽമണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിൽ തേനീച്ചയുടെ കുത്തേറ്റയാൾ മരിച്ചു നല്ലേപ്പിള്ളി സ്വദേശി കെ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വഴിയിൽ വെച്ച് തേനീച്ചക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചത് മുഖത്തും ശരീരത്തും സാരമായി കുത്തേറ്റ ചന്ദ്രശേഖരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആയില്ല കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്ത് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്കാണ് രോഗം കുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ജലാശയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് അപൂർവമായൊരു ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് മാവേലിക്കര തട്ടാരമ്പലത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഇവിടെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ പേരിടയിൽ ചടങ്ങാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തിയത് ഹരിപ്പാട് സ്വദേശികളായ അമലിനും ആര്യയ്ക്കും ഒരു പെൺകുഞ്ചി ജനിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് തട്ടാരമ്പലം വി എസ് എം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് മുതൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് പേരിടിയിൽ നടക്കേണ്ട ദിവസവും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നു ചടങ്ങ് നടത്താനായില്ല 
പിന്നീട് മറ്റാശുപത്രികളിൽ തുടർ ചികിത്സകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോത്സിനെ കണ്ട് പേരിടിലിനുള്ള തീയതി കുറിച്ചു അത് ദിവസം കുഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലായി ചടങ്ങ് വീട്ടിൽ നടത്താനാവാത്ത സ്ഥിതിയായി ഇതോടെയാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ചടങ്ങ് ഇവിടെ തന്നെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പലതവണ നിശ്ചയിച്ച കുഞ്ഞു നമസ്യയുടെ നൂലുകെട്ട് ഇത്തവണ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതിനെ തുടർന്ന് പി എസ് എം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എം ഡി ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിന്റെ സ്നേഹക്കരുതലിൽ ബി എസ് എമ്മിൽ വെച്ച് തന്നെ നൂലുകെട്ട് നടന്നു പി എസ് എം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എം ഡി ഡോക്ടർ പ്രശാന്തിന്റെ മാതാവ് ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി വിശ്വനാഥൻ സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ നൽകി കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നമസ്വി വിനായക് എന്ന് കൊച്ചുപിടിക്കു പേരിട്ടു ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി വി പ്രശാന്തും ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും അമലിന്റെയും ആര്യയുടെയും ബന്ധുക്കളും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാവേലിക്കര കൊച്ചിയിൽ പട്ടാപകൽ ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പിടിയിൽ നാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബൈക്കുമായി കടന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൊല്ലത്ത് പിടിയിലായത് കൊല്ലം സ്വദേശി സാവിയോ ബാബു കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ചാൾസ് മൈക്കിൾ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് വ്യാജ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പതിച്ച മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ എത്തിയായിരുന്നു മോഷണം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാണ് എളമക്കര പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് പട്ടാമ്പി പുലാമന്തോൾ പാതയിൽ ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം വിളയൂർ സ്കൂളിന് മുന്നിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഒരേ ദിശയിൽ പോയ ലോറികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല ബൈക്കിൽ യുവാവിന്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം കോഴിക്കോട് മാവൂർ ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് റോഡിലാണ് സാഹസിക യാത്ര രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം കൈവിട്ടും കാൽ പൊക്കിയുമായിരുന്നു യാത്ര മറ്റു യാത്രക്കാരാണ് ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം കനത്ത നാശം വിതച്ച കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട്ടെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വയനാടിന് സമാനമായ സഹായങ്ങൾ വിലങ്ങാടിനും നൽകുമെന്ന സഹായ വിതരണ വീഴ്ച ഉണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വയനാട് ദുരന്തത്തിനൊപ്പം തന്നെ നടന്നതാണ് വിലങ്ങാട് ദുരന്തമെങ്കിലും വയനാടിന് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിലങ്ങാടിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുനരധിവാസത്തിലും ഒപ്പം വീടുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിലും മറ്റ് സഹായധനത്തിൽ ഒന്നും അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന ആരോപണമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ആളുകളുടെ പരാതി നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തി ആ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അവർ ആ വിലങ്ങാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്ന മേഖലകളിൽ നേരിട്ട് പോവുകയും അവിടെ നാട്ടുകാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചില പാളിച്ചുകളുണ്ട് എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് താൻ നേരിട്ട് തന്നെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് വയനാട് നൽകിയ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള എല്ലാ സഹായവും ആ വിലങ്ങാടുകാർക്കും ലഭ്യമാക്കും എന്ന് ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിരുന്നു ബാധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പുനരധിവാസം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുവരെ അതുവരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഉപജീവനം സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രേഖകൾ സഹിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിലും നമുക്ക് നമുക്ക് മുൻപും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലഡ്സിൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്കത് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് രേഖകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് രേഖകൾ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ രേഖകളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം പ്രവർത്തനം നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് വിലങ്ങാട്ട് വിലങ്ങാട്ടെ വിഷയം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ആ തീരുമാനമെടുത്തത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ പരിഹരിക്കും സർക്കാർ പല പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് കൃത്യമായി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ നിജസ്ഥ തന്നെ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ ഐ ടി സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഈ സ്ഥലം
നടത്തിയാണ് ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മടങ്ങുക ഇതിനുശേഷം അവൻ കൃത്യമായൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുക എന്തായാലും നാട്ടുകാർ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ പ്രതിഷേധം ഈ സ്ഥലത്ത് തുടരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി തന്നെ ഈ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്കൊരു പുനരധിവാസത്തിനൊരു വീട് വേണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയിൽ അയ്യായിരം രൂപയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വാടക ഇതുവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വാടക കിട്ടണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇതുവരെ വാടക തന്നിട്ടില്ല രണ്ട് മാസമായി ഇപ്പം ആദ്യത്തെ വാടക ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കടം മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാടക കൊടുക്കാനായി കിടക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അവർക്ക് കൃത്യ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അവർക്ക് വാടക കൊടുക്കണം അതാണ് അവരുടെ നിയമം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമല്ല അത് കിട്ടണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം വയനാട് പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ പിലങ്ങാട് അത്തരത്തിൽ ഒരു പാക്കേജ് ഇല്ല എന്നൊരു പരാതിയാണ് ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും കാരണം ഇവിടെ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ച് ഇന്നേക്ക് എഴുപത്തിയേഴ് ദിവസം പൂർത്തിയായി കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തുമെന്നും കൃത്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വില്ലേജിൻ്റെ നേതൃത്വം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ മാറ്റി ഇവിടെ പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇനി ഒന്നേ എന്ന് തുടങ്ങണം അതിലുപരി അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച താൽക്കാലിക ആശ്വാസം എന്ന രീതിയിൽ പതിനായിരം രൂപ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിൽ അയ്യായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേർക്ക് മൂവായി മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് പോലും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായ കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയണം ഇതിൽ കൂടുതൽ സമര പരമ്പരകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ആ തീരുമാനം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സന്ദർശനത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് നാട്ടുകാർ കാണുന്നത് കാരണം സർക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും താഴേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നേരിട്ട് ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മനസ്സിലായാൽ വാടക നൽകുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആ സർക്കാർ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എൻ ഐ ടിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പുനരധിവാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കൃത്യമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിൽ ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വള്ളംകളി ടീമുകൾ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കാര്യംകോട് പുഴയിലും കൈവഴികളിലും ഇനി തുഴച്ചിൽ പരിശീലനത്തിന്റെ അലകൾ ഉയരും നിരവധി ജലരാജ പട്ടങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കാസർഗോഡ് വെങ്ങാട്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ ചുരുളൻ വള്ളം ശ്രീ വയൽക്കര വെങ്ങാട്ട് നീറ്റിലിറക്കി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു പ്രദേശവാസികൾ അരിയും പൂക്കളും എറിഞ്ഞാണ് വള്ളം നീറ്റിലിറക്കിയത് ഇത്തവണ വനിതാ ടീമും മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാര്യംകോട് പുഴയിലാണ് പരിശീലനം നീറ്റിലിറക്കൽ ചടങ്ങിന് സുമേഷ് മടയൻ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നിരണം വലിയ ദിവാഞ്ചി ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുഴയെറിഞ്ഞ റൂകേഷ് അനുരാഗ് ശ്രീഹരി എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു വനിതാ ടീമുകളുടെ പരിശീലനത്തിനാണ് വള്ളം കളി ടീമുകൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് കോട്ടപ്പുറം അച്ചാം തുരുത്തി പാലത്തിന് സമീപം തേജസ്വിനി പുഴയിലാണ് ഉത്തര മലബാർ ജലോത്സവം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ യു എസ് ടിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാപക വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചു അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തു ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാർക്കിടയിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എൻ ഇ ബി സ്പോർട്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് യു എസ് ടി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൃഷ്ണ സുധീന്ദ്ര മാരത്തൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയികൾക്ക് ആകെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി നൽകി
ആയിരം മുഖചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിലെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനായ കെ വി വിജയൻ പത്തൊൻപത് ആൽബങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറ് മുഖചിത്രങ്ങളാണ് ഇതുവരെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപരിചിതരായവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് സർപ്രൈസ് നൽകുന്നതും വിജയൻ മാസ്റ്ററുടെ വിനോദമാണ് ോ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ജനനായകരോ ഒന്നുമല്ല പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി വിജയൻ മാസ്റ്റർ ചിത്രരചനയ്ക്ക് ആസ്പദമാക്കാറുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളായ സാഹിത്യകാരന്മാർ സഹ അധ്യാപകർ ശിഷ്യർ പിന്നെ അപരിചിതർ ഇവരൊക്കെയാണ് ആൽബത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് കൂടുതൽ മുഖങ്ങൾ തിരയുന്നത് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മുഖം കണ്ടാൽ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് വരച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കാൻ വിജയൻ മാസ്റ്റർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചൊരു വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള സന്തോഷം അല്ലാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വളരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആരുമാവാം പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാരായി ആയിരിക്കാം പഴയ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത ആളായിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ചില മനോഹരമായ മുഖങ്ങൾ കാണും അവരെ വരയ്ക്കുന്നു അവർ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതിന് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വരച്ചിട്ടാണ് അവർ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ വരയിലൂടെ ആൾക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്താണ് വിജയൻ മാസ്റ്റർ ചിത്രകാരനാക്കിയത് തുടർന്നും വളരെ ഗൌരവമായി ചിത്രരചന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വരച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് മൈക്രോടിപ്പ് പേനകളിലേക്ക് മാറി ഇതോടെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ സാധിച്ചു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപിക പി പി വനജയാണ് ഭാര്യ അഭിഭാഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ വി ആതിര മകളാണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാവുകയാണ് വളാഞ്ചേരി കറ്റട്ടിക്കുളത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബ് മഹാത്മജി പുരസ്കാര ജേതാവ് അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങലിന് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരവ് നൽകി അതിരാവിലെ നീന്തലിനായി എത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി കറ്റട്ടിക്കുളത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബ് കുറച്ചുപേർ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഭാഗമായി കുറഞ്ഞ കാലയളവിലാണ് നാട്ടിൽ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ ഒരുങ്ങിയത് ചെറിയൊരു കുളം ആരും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന ഇത്രയും സൗകര്യമില്ലാത്ത ഒരു കുളമായിരുന്നു ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം കുളിക്കാനും നീന്താനും എല്ലാറ്റിനും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ മറ്റേ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിക്കൊണ്ട് രാവിലെ നീന്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമം എന്ന നിലയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് സ്നേഹനിധികളായ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അറുപത് എഴുപത് പേര് എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് ആറു മണിയോടുകൂടി ഈ കറ്റട്ടിക്കുളത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതറിയാതെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കറ്റട്ടിക്കുള സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബ്ബാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനുള്ള മഹാത്മജി പുരസ്കാരം നേടിയ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങലിന് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കി വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷമാക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം വളാഞ്ചേരി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി കറ്റട്ടിക്കുളം സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബ് മാറുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വളാഞ്ചേരി എറണാകുളം വൈപ്പിനിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു വിവാഹമോചന കേസ് നിലനിൽക്കെയാണ് സംഭവം നായരമ്പലം സ്വദേശി അറയ്ക്കൽ ജോസഫാണ് മരിച്ചത് നായരമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു ഭാര്യ മോനിക്കയെ ഞാറയ്ക്കൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻ ജഡ്ജായിരുന്ന ജി രാജപ്പൻ ആചാരി അന്തരിച്ചു പാലക്കാട് കളക്ടറെ ബന്ദിയാക്കിയ കേസിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിരുന്നു തുമ്പ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷണറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ പാലക്കാട് കളക്ടറായിരുന്ന ഡബ്ല്യു യു ആർ റെഡ്ഡിയെ അയ്യങ്കാളിപ്പട ബന്ദിയാക്കിയതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു പട എന്ന സിനിമ നടി മാലാ പാർവതിക്ക് വെർച്വൽ അറസ്റ്റ് ഭീഷണി കൊറിയർ തടഞ്ഞുവെച്ച
പറഞ്ഞായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ തട്ടിപ്പുകാർ മുങ്ങി പണം നഷ്ടമായില്ലെന്നും മാല പാർവതി അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആർക്കും സ്കൂൾ തുടങ്ങാവുന്ന അവസ്ഥ അനുവദിക്കാനാകില്ല സ്കൂൾ അമിത ഫീസും ഡൊണേഷനും വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചും വി ശിവൻകുട്ടി സഭയിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ ആർക്ക് വേണമോ എവിടെ വേണമോ വിദ്യാലയം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോ നിലനിൽക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മുന്തിയ സ്ഥാനമുള്ള കേരളത്തിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടം നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു എൽ കെ ജി പ്രവേശനത്തിന് ഡൊണേഷനായി വാങ്ങുന്നത് സാർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് യു കെ ജിയിൽ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഡൊണേഷൻ വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് ഇനത്തിൽ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലായി വാങ്ങുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ പിന്നെ വാങ്ങുകയാണ് ആർക്കും അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പിയെ വൈജ്ഞാനിക നിയോജക മണ്ഡലമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂത്ത് സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് തുടക്കമായി നൈപുണ്യ വികസനം വിദ്യാഭ്യാസം നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ യുവജനതയെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സംരംഭകർ വീട്ടമ്മമാർ തൊഴിൽ രഹിതർ എന്നിവർ സമ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കിയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി എത്തിയ സൂപ്പർവൈസറെ സ്വകാര്യ വ്യക്തി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി കമ്പംമെട്ട് വണ്ണപ്പുറം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരാതി ഉയർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമക്കൽമേട്ടിൽ വെച്ച് സമീപത്തെ സ്ഥാപന ഉടമ മർദ്ദിച്ചതായാണ് പരാതി വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് സമീപം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് മർദ്ദനമെന്നാണ് പരാതി നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് കേസെടുത്തു റോഡിന്റെ സൈഡ് വീതി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലിയറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവർ സിയറിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്യാം സാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആ ക്ലിയറൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ഥലം ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതെന്റെ ജോലിയെ ബാധിക്കുന്ന കേസായിട്ട് ഞാൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കടയുടെ ഒരു കടയുടെ ഉടമയായിരുന്നു ലൗഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയുടെ മുൻവശമായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ അതിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പുള്ളിവാരൻ അല്ലാതെ തെറി പറഞ്ഞു എന്ന കണക്ക് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പെടുത്തില്ല അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പീഡ ഉള്ളവർ ഓവർ സിയറൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാത്ത വശം അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ കൂടി കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി എൺപത് രൂപ പവന് അൻപത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ സ്വർണം പതിനെട്ട് കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എൺപത് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രൂപ കിലോയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം രൂപ കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സകലമാന കേരളം പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം